，俄罗斯人和乌克兰人，还有白俄罗斯人，是东斯拉夫民族的后裔，被誉为东斯拉夫三兄弟。白俄罗斯人认为自己具有更纯正的血统，在明斯克街头随处可见成群结队的高颜值美女。一些国际模特公司在白俄罗斯设立了分支机构，以挖掘一些潜在的美丽。雷院长来到明斯克街头，随机采访了当地的女孩。那些你感兴趣的问题，在这一集都能找到答案。Excuse me, hello. Do you know where is the restaurant? Restaurant. Which one? Which one? Which one? Which one? There are many.、Uh, there is one restaurant there. In the there. Yeah.、Okay. But it will be open in eleven o'clock. Yeah. Okay. 我们现在来到一个这个俄式的什么？这不是这是白俄白俄的菜吗？对，是。来看这个白俄菜都什么样子。哇，今天的菜啊，原来是这样子，这个白俄的菜啊。雷长要给大家解释一下，我们这个真不是 vlog， 我是来这还带着一个任务呢。我们来看看这家餐厅里面的服务员是什么样子。我已经看到，天哪，简直惊为天人！他们穿着白俄罗斯的传统服饰啊，我也是在这才看到，这白俄罗斯服饰什么样子，扎着这个麻花辫啊。我觉得是金色头发是不对的，颜色更浅，有点像金白色头发啊。白俄罗斯的民族文化最早产生于基辅罗斯时代。那时的白罗斯民族文化具有俄罗斯、乌克兰、波兰等欧洲文化的共同特点。十四到十六世纪的白俄罗斯民族文化形成了自己的风格，尤其是民族服饰有着鲜明的民族特点。据传，白罗斯之所以冠名为“白”，皆是因为民族素来喜欢白衣服，男子穿白色亚麻布绣花衬衫，系彩色腰带，外套坎肩，下穿白色灯笼裤，扎白色裹腿。脚蹬皮靴，头戴毡帽，妇女的传统民族服饰艳而不俗，上穿白色绣花衬衫，下穿条纹或方纹图案的白色大长裙，腰系毛毡小花裙，再配上五彩绒线织成的腰带，头戴花头巾，脚穿皮鞋或者皮靴，显得既健美又活泼。啊，就好，看到就身后那个，那个那个那个那个那个，啊，他已经进去了。你穿的是白俄罗斯服装吗？对的，头发是真的吗？这是酒还是什么？它是那个，它加一段时间。如果说白俄和俄罗斯比的话，我更喜欢白俄吧，因为白俄这个国家，人民就是偏欧洲，它是一些性格更温柔，但是俄罗斯就是一直都是战斗民族。比如说在俄罗斯，我们要出去玩的话，可能如果他们看到中国人这个东西本来价格是那样的，看到中国人可能就会稍微抬高价格，我也不知道他们为什么要这么做。所以说这一点让我对俄罗斯可能不是很好，所以说相比而言，我更喜欢白俄。哇，我们的酒来了，像仙女下凡一样。嗯，像仙女下凡一样。这个酒叫什么？六个开米的，五个一点的不会每一个是不同的名字，每每一种。但是啊，它是来自格鲁吉亚。看旁边人四个人，咱们去拍一下好了，去勾搭一下。你别说那个，他们是壮汉，其实呢，有可能你问他你多少岁、啊？比你都年轻。十八，二十二。比我都年轻。是呀、啊。我是我我是他们就粗大壮嘛，啊对对，粗大壮就很难用跟着年纪画画的。好 ，Hello， 我没听见。我这。Hi guys。Hi。怎么说英文？一点点。Hi Polivet。Polivet。You drink？ OK。OK。今天是英文的。哎呀，来来来，我们来请他喝一杯啊。来来来，干一杯，干一杯。他们居然不喝酒！我我终于体会到了什么叫做这个俄罗斯民族的绅士啊！你看一个像壮雄似的，这我还还没我喝的多。哎，我觉得，我觉得你们很漂亮啊！这个衣服是那个白俄罗斯的服装吗？谢谢，谢谢啊！啊，你会说说谢谢吗？一点点，一点点，一点点也会说，我一点点会说，很多有有
中国人来吗？ Yes. Yes, wow. 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 其实“美女”是一个主观的词语，也许你到了白俄罗斯，觉得满大街都是美女，但是当地人早已见怪不怪。中国人对于美女的理解是：皮肤白、个子高、大眼睛、鼻梁挺。而白俄罗斯女人的基因恰恰符合这一点。在一家餐厅内，我遇到了两个本地的妙龄少女。我本想采访他们，可他们恰巧也对我很感兴趣，于是我问了他们几个大家都非常关心的问题。然后想问几个问题，就是呃，你们是怎么样那个保持身材的？就是正确的饮食。正确饮食啊！我觉得你们非常的漂亮啊，就是你们会不会以后认识一些中国的男孩呢？嗯、<笑>可能吧。可能吧。那么就是你们心目中最最完美的男男人是什么样子的？真诚善良。善、啊、你觉得这个中国女孩，你觉得漂亮吗？嗯、呃，你们喜欢那个中国人吗？呃，王德达，就是王德达，白，白，白。我发现哦，他们每个人都会摆摆造型，摆出很多的 pose 啊。那个三个人各有千，两个人各有千秋啊。而且我认为那个其中一个很漂亮，就脸还很小很可爱，像像像像仙女。其实我忘了问她多少岁了。八七八七八七，这个十八，一个十八，一个十九，真的是这家小女孩特别多啊。刚才呢，我已经要到这个女孩的这个社交的这个软件了，但是没想到我打开照片一看，哇，好妖艳呀，好妖艳呀！她为什么那么显老呢？应该是五官太立体了吧？你知道为什么他们都喜欢这么，怎么样？可能他要参加宴会吧。你太善良了。<笑>可能要去酒吧吧。酒吧哦，嗯、有内涵。有内涵。<笑>涅斯维日城堡始建于一五八三年，位于白俄罗斯首都明斯克东南约一百二十公里处。涅斯维日城堡历史上多次在战火中遭到严重损毁，也多次得到修复和改建，最终具有了现代宫殿式的城堡模样。城堡各组成部分在几百年间被欧洲不同国家的建筑师赋予了不同的风格。二零零五年，包括涅斯维日城堡在内的拉吉维乌家族城堡建筑群被列入联合国教科文组织的世界文化遗产名录。涅斯维日城堡的最终形态融合了巴洛克式、洛可可式、古典式、现代式风格，成为了世界上最具特色的城堡之一。此刻呢，刘院长呢来到了涅斯维日城堡。这个城堡呢，就是我身后的这个富有巴洛克、洛可可。以及啊一些欧洲不同时期风格的这么一种集中的建筑物。对，这有一个俄罗斯。问他是学生吗？здрав ю т е вы не меня нет。Ты студентка? Нет, я работаю в группе. 带他带他。带他到了。Пройдемте. 这边呢是当时这个拉齐维乌家族啊。他留下来的遗产啊，这个拉齐维乌家族是这个整个白俄罗斯呢可以说比较啊声名显赫的一个家族。上面都是这些他们家族的成员的一些肖像，这边壁炉也是那种琉璃的，琉璃的一种壁炉。这城堡里面的柱子啊，我们看都是这种爱奥尼亚式的，上面呢真的是非常复杂，是一种希腊式的一种传统的柱子，它是整个大理石啊雕出来的，所以可见。这个宫殿如果毁了的话，估计再再也造不出来了。我为什么觉得墙上这这位夫人她是有胡子的，一个有胡子的女人。过去的人可能长得就是那样子啊，把他们画的都比较极其的凶猛，眼神比较冷冷酷。这是他们做的一个迷你的一个舞台模型啊，这个模型呢，就完全就仿造了这个真实的舞台是什么样子
，哦，里面有那个钓竿啊，还有那个侧木条啊，都做出来了。以前舞台是非常华丽的，尤其是欧洲这种演歌剧的这种舞台。一四八零年到一九三三年，拉基维乌家族曾拥有过二十三座城堡。涅斯维日城堡被认为是欧洲大陆上仅存的著名的中世纪贵族故居。宅邸内的十二间大厅内珍藏着约两万件藏品，其中包括珍稀手稿、最早的图书版本、肖像和千余件美术作品。古代欧洲、阿拉伯、日本和中国的兵器，以及著名的丝制品。拉吉维乌家族的城堡建筑群是综合西方传统概念的基础上，开创了新的建筑学派。是中欧建筑风格的摇篮。YouTube 的朋友们，大家好，我是冒险探探长。如果喜欢我的节目，可以点赞和加关注哦。如果想了解我更多的冒险生活，赶紧加我的微信公众号、微博、Facebook、Instagram、Twitter。谢谢大家哦。白俄罗斯的官方语言是俄语和白俄语，但是在社会生活和学校教育中，都是使用俄语交流。对于很多本国人来说，有相当部分的人不能流利地使用英语，会中文的更是难得。雷天长来到明斯克，在两位当地华人的引荐下，约见一位才华横溢的当地女孩。究竟她有什么深藏不露的绝活呢？哇，看这个帅哥美女呢，他们是在这个白俄罗斯呢，啊，以前呢是上学，现在留在这边，啊，留在这边了，工作的啊。我们现在呢，是不是约了一个那个？对对对，约了一个白俄罗斯当地的一个女孩。啊、哦，白俄罗斯当地的女孩，哎呀，这个其实，这个大家大家是这个大美女啊，大家是这个这个有眼福了啊，因为呢，能见到这个当地女女孩跟他们交流，其实机会是很少的。对哎，你好，你好，你好，你好，哎呦，你的中文说的很好。啊，没有没有，他叫玛利亚，玛利亚啊，他叫他雷探长就行。哦，你在哪？你在哪学的中文？啊，在北大。北大。啊，北北大，白俄罗斯国立大学。北大。白大啊。啊。中国人对这个呃白俄罗斯其实呃很不了解。嗯。也希希望能够跟你们聊一聊。我发现好多中国人也不知道有有白俄罗斯这样的国家。对呀、啊，他就觉得白俄罗斯是俄罗斯的一部分，对哦，好像是的，是的，是的，是的，很尴尬啊。<笑>你们国家对中国有什么样的兴趣吗？你们觉得中国喜欢中国吗？还是什么？啊，其实越来越多人了解中国，因为在这里中国人也很多，嗯、很多是吧？啊，在这有很多中国留学生，留学生啊，嗯，很多本地人也开始有些中文。啊，不一定学得好，但至少，嗯，啊，至少会说一点点，会说一点点啊。嗯、哎，白俄罗斯还有自己的语言，对呀，是吗？啊，是的。那那个跟俄语一样吗啊？啊，不一样，甚至字母都不一样。字母都不一样。啊。哦，是这样子啊。我们的国家名称是别拉亚俄罗斯，别里就是白的，啊、有啊、呃、有白这个词，然后啊、呃、不知道为什么，但是被叫成。白俄罗斯，哎，就是那个中国男人给你啥感觉？中国的男人，<笑>你就你就说真话，说真话吗？对，是很穿，就是穿着打扮都可以说，不怎么样，不怎么样，为什么呀？就为什么不怎么样呀？啊，我是觉得文化差异的原因，嗯、文化差异的原因啊，就、啊、比较狡猾的，比较狡猾，啊，<笑>比较狡猾，骗骗人，嗯，对呀、啊，是骗，是骗。是骗钱还是指的是骗人的心啊？是骗心人多吧？哦，那那就放心了。有一些中国人的素质不高。不高。为什么不高？有一些，为什么呀？啊，这男的女的？都有。都有啊。这个我们刚好四个人啊，他就说这个这个大转盘啊，他不是有那个有包在里面和包在外面的，大家都不愿意坐外面的，都愿意坐里面。这这什么风气啊？我说他不是直接都做成那个外侧，因为现在人都要找这种飞翔的感觉，或者说是一种刺激的感觉。哇哇哇哇哇哇！你你你你紧张吗？你们不紧张吗？我不紧张呀，<笑>但是我感觉越来越高了，是不是？
在这个白螺丝啊，然后再跟这个非常漂亮的这个玛丽亚，然后呢要升上天空了，天了要妩媚飞飞天了，哎呦天哪！其实我们现在就是来保护这个玛丽亚的啊，然后呢，夕阳真的是特别的风风也很大啊，虽然像我们现在在很高的位置，但有时候人这一生会有一些难忘的经历。希望我们今天这个经历让你难忘，你难忘吗？还是要尝试一下的。对，尝试尝试一下吧。正当梨花开遍了天涯，河上飘着肉麻的金沙，喀秋莎站在那俊俏的岸上，歌声好像肉麻的金沙。上车了，哇，好、哦，谢谢。但是因为啥？我知道，其实，呃，欧美的那个女孩，她们都比较自立，跟我们国家的女孩不一样。我们国家女孩希望找找到一个有安全感的，嗯。啊、呃，但是因为我们的实际的情况，嗯，啊、呃，我们的男人，嗯，可能不能给我们这个安全感，所以我们必须要自立的。很多外国人都觉得白罗斯是欧洲的朝鲜，真的。就听说的，我我都我都没听说，你们听说过吗？嗯、没有吧？没有。啊，我听一个意大利人说，可能是欧洲人的想法吧。嗯，有可能。嗯，我<笑>就在这些情况下，感觉有点尴尬。有点尴尬啊、哦！我觉得那个是,是不是很有苏联的感觉？对，包括我去那个胜利广场下面，还有很多苏联时期的那种 logo 啊 ，C C C P 啊，嗯，对吧？有很多那种啊啊啊 ，A C C。那个那个其实那不是英语，那是那个俄语对吧？俄语的，对叫叫咋咋咋读 ？L S S S S S S L， 对吧？嗯。对，这个日你你会说吗？这这这这最后一个嘚儿嘚儿 S S S 嘚儿，对不对？天哪，这还有这个中国式的这么一个门神。哇，怎么一一会儿来这么多的穿穿旗袍的这个这个女孩？很有意思啊、哦！其实好多好多观众都说雷探长出门应该带个翻译器，我现在就用个翻译器，我们来试试啊。嗯、<笑>都说你们呃很漂亮，然后你们为什么这么漂亮呢？说我们很可爱。Is the genetic？ 出于遗传学的考虑。遗传对吧？遗基因。对对对对对。基因遗传啊。啊。我我们以前一直认为俄语的那个你好是不是谢谢好像是 sebasi 吧啊？但是我这个发音是不对的，因为我对他说 sebasi 他翻译不出来。那你说一个看对不对？嗯。sebasi 吧。谢谢。<笑>你说也很标准，我一说四八四八，他他他翻译不出来。啊，因为你说的是四八四八。啊。呃，就就说四八四八。四八四八。啊。四八四八。哦，我第一次。试试。四八四八。谢谢。哦，对了，好好，可以可以啊。很好的老师。可以可以，很厉害。其实，哎呀，那个玛丽玛丽亚啊，陪我们走了这么多路啊，真的很特别辛苦，特别感谢你今天啊接受采访。我今天很开心，所以谢谢你们。哎呀，没有没有没有，其实我觉得一交流就拉近我们两国人民的这个感情，<笑>感情还是友谊有点那个太远，还是感情是很重要的。啊，好的好的，我也祝愿你那个这个工作顺顺利，事业有成。白俄罗斯民族向来是一个热爱正义的民族，上帝赋予了他们高贵的外表，但也赋予他们内心的强大。在欧洲人看来，白俄罗斯就像亚洲的朝鲜，国家经济发展缓慢，但是这也奠定了国家稳定的客观因素。明斯克，一个让人留恋的地方，我祝福那里的人们越来越好。
。我们辛辛苦苦的来到这个世界上，不是为了每天看到那些不美好而伤心的。我们生下来的时候就已经哭够了，而且我们谁也不能活着回去。所以，不要把时间都用来低落了，去相信，去孤单，去爱，去恨，去浪费，去闯，去梦，去后悔。你一定要相信，没有到不了的明天。告别了白俄罗斯，我的冒险之旅又将开始。乌克兰，一个公认生产美女的大国，作为历史悠久的东欧国家，除了美丽的风景，也曾留下切尔诺贝利污染的阴霾。我们该如何去评判这样一个复杂的国家？下一集，跟随雷探长走进东欧粮仓乌克兰，一探究竟。继续探访切尔诺贝利受害国的秘密。